walimu na makuhani wa Wayahudi hawakufurahi kuwaona makundi wakimsikiliza Yesu. Waliwataka watu wasikilize wao, wasimsikilize yeye. Siku moja, makuhani wakuu waliwatuma watumishi wao wa hekalu wamkamate Yesu, lakini hakumkamata. Waliporudi, makuhani waliwauliza, "Kwa nini hamkumleta?" Wala watumishi walijibu, "Hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavonena. Hata manabii hawajanena kama Yesu. Manabii walikuwa kama mishumaa inayotoa miali ya mwangaza kwenye ulimwengu wa giza, lakini masihi alikuwa jua la haki. Ni nani anahitaji mishumaa jua alikuwa limechomoza? Yesu alisema, "Mimi ndimi nuru ya ulimwengu." Yeye yeah, anifuataye hata kwenda gizani kamwe bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu ndiye neno ambaye hapo mwanzo alisema iwe nuru. Yeye ndiye chanzo kikuu cha nuru inayoonekana na ile ya kiroho. Saa ilipokaribia ya Masihi kutimiza wito wake, aliwatua watatu kati ya wanafunzi wake Petro, Yakobo na Yohana, akawaleta juu ya mlima mrefu kageuka sura yake mbele yao Uso wake ukangaa kama jua Mavazi yake yakao meupe kama nuru Na tazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye Wingu jeupe likawatia uvuli Natazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye msikieni yeye Wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli wakaogopa sana Yesu akaja akaagusa akasema Inukeni wala msiogope Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake Wanafunzi hakusahau kamwe walichokiona siku ile baadaye Petro aliandika Tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake Na Yohana alisema Nasi tukauona utukufu wake utukufu kama mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli Lakini wakati huo utukufu wa mwana ulibaki umefichwa kwenye mwili wake wanyama ulikuwa wakati wa mfalme kutimiza wito wake <tipos>